轻轻紫金，悠悠我心，纵我不往，子宁不似音。子牛，先生休息一会儿吧，好吗？先生，你信得过弟子吗？就让我代替先生好吗？别回呀，黛西，子牛不会走。黛西，听课。先生放心，弟子们都不让他走。这首《紫金》我们学过，我替先生讲好吗？青青紫金，悠悠我心，纵我不往，子宁不似音。青青紫佩，悠悠我思，纵我不往，子宁。不来，挑戏，打戏，再成绝戏，一日不见，如三月戏。先生放心吧，已经请了郎中，也吃了药了。啊，先生，我夜里照顾子牛。啊，不，你身子弱，不能你一个人。大家排个班，轮流吧。最近大家都很辛苦，最容易病倒，我们都得当心。嗯，此生有命啊。既来之，则安之。大家都去歇息吧。啊，走吧。嗯、子路，嗯，你留下。嗯、子牛有心事啊。心事，先生。其实看到他这样，我心里也挺难受的。可我还是怀疑他出卖了你。君子应该对自己严格，对别人宽容。不确定的事情，不能去冤枉别人。子路啊，你这是冤枉子牛了。今天晚上。我一个人照顾他，先生，你早点休息吧。嗯。子牛啊，先生不能进屋去看你，也无法为你做什么。但先生愿意用自己的琴声和你说话。你只要听到琴声，就知道先生相信你。我们大家都相信你。你内心善良，问心无愧。子牛，你会好的。打起精神来
子女，兄弟，你听见了吗？先生坐院里跟你弹琴呢、啊。是他吗？我开箱。你听听，你听听这琴声，这一般人呐，弹不出来。哎，你可别弄错了。要不，要不你过去问问吧。我我不去，我也不敢。你去，你去。两位小兄弟，你们有事吗？请问，那位弹琴的老先生就是鲁国的孔仲尼吗？是啊，怎么了？啊、太好了，我们总算找到了。啊、走。专、啊、孙师拜见仲尼先生，恳请先生收下弟子。卜商拜见仲尼先生，恳请先生收下弟子。起来，起来，拿来，什么呀？束修啊！哎呀，嗯，哎，哎，是这个吗？我刚才在院子外面捡到的，怎么在你手上？这本来是要给先生的，嗯，本来有十多条呢，总也找不到你们。路上我们就吃了一些。孩子，过来吧。啊，过来。哎，先生，那您就收下弟子吧。收下弟子吧。收下了。<笑>谢谢先生。起来，起来吧。子牛，子牛兄弟，谢谢，谢谢。你能吃东西啊，就证明你快好了。告诉先生，回放谢谢吧，别谈了，这么冷的天儿。别再把他冻坏了。你还不了解先生，没用。那你就告诉他，我已经好多了。好的。哎，先生，先生，先生，先生，先生，先生，快，请扶进来，先生。怎么样？啊，哎，哎，当中，您说怎么样啊？哎
这不你说个话呀？你你这这郎中怎么这样？大家别急别急，我再去请另外的郎中。老朽无能，你们另请高明吧，告辞。哎哎哎，你这是走了？子路啊，子路，不是子路，子贡，放手，放手，他真走啊，放手啊，对不起，请。先生，我说什么来着？我说什么来着？子贡。这可怎么办？子路哥，你这是干什么呀？跪下！子路哥，你少说话。可是，这听我的。既然你们都没有办法，跪下。子路哥，你能救先生吗？子贡又去找郎中了，你能不能再等等？不是。子贡去找郎中也来不及了，都听我的，归家。雷书长说了，我们一起为先生祈祷。祈求神灵保佑先生，除病消灾。我说一句，大家说一句。哎，等等，你这是要带着大家祷告啊？兄弟，没有别的办法。先生受命于天，成就于地，失德于人。既然无罪可施，便不应求祷于神鬼了吧？不想救先生了，先生他一个，在我。先生确实曾经说过：“敬鬼神而远之。”你这么做，怕是有违先生的教诲。颜回，颜回，先生最喜欢你。颜回，先生最喜欢你，你得救，你们。你们不想救先生了？你们，哎，你们，你们，等等！你们不想救先生了？想。想想先生。天地间各路神灵，天地间各路神灵，我等是为先生弟子，祈求神灵。我等是为先生弟子，祈求神灵，保佑先生出病消灾。保佑先生出病消灾，福寿安康，福寿安康。先生，真的不行了
，先生真的是要走，爹。现在最重要的是，我们要选几个人来充当操办丧事的臣，你们谁愿意？我愿意，我也愿意。听到了，先生是为我猜。子牛兄弟，是我传染给先生的，先生不能走。我用我的命换回先生。子牛兄弟，哎哎，快抬进去！子牛，子牛，子牛，兄弟，快！快！世界卫生组织召开专家紧急会议，决定将流行病警戒级别由原来的第五级提升至最高的第六级。世界卫生组织三十号发布的最新疫情简报显示。甲型 H N 一流感至少已经造成全球五千七百一十二人死亡，确诊病例已经超过四十。好的，好的，你等一下啊，我记下来。据专家分析，由于很多国家没有将症状较轻的人上报，统计数字可能比真实数据偏低不少。在美国，官方确认的甲流死亡数字为超过。好的，好的，你放心，马上发。研究结果显示，仅在今年四月到七月，实际因为甲流死亡新的感染人数下来了。三百人。对啊。截止到今天为止，又增加了好几例呢。这流感坐着飞机来的吧？啊，上午啊在北美，下午就到了亚洲、欧洲了。哎，我这上面缺张照片，你拿去配一下。嗯，中午以前做好，送去拍板。好先生怎么样了？不见好。郎中没请来吗？城里瘟疫流行，郎中都跑了。哎，子路他们下面闹什么呢？他开始为先生准备丧礼了，还让子夏、子张他们担任操办丧事的臣。胡闹！就是啊，先生还活着呢，怎么就办起丧礼来了？杨辉，先生可最得意你。这事儿您可得管管，再由他这么闹下去，非出乱子不可。子路哥那脾气，怎么又能听我的呢？那怎么办？就由着他性子这么闹下去？哼！景天乱。要不，请曾点哥在这守着先生，咱们几个一块和他谈。好，行，找他去。子路哥，颜回，子贡，你们可回来了，急死我了！来来，一来一人一件，快！哎哎，子路，你这样做合适吗？怎么不合适啊？是啊，先生对我们情同父子，恩重如山的，他要是走了。我们难道不该为他操办操办吗？可是先生还活着呢，现在我们应该做的是想想怎么救他。子贡，你说怎么救啊？你们请的郎中，他看了一眼就走了。我们祷告了一个晚上，你毫无起色。你说，你说，你说我们该怎么救啊？对呀、啊，子贡，你请的郎中呢？
来这是最后一招了。最后一招。老人说，叫骗鬼。病人不行了，就给他穿寿衣，办丧事，把人放在棺材里。来勾魂的鬼以为他真走了，就把他放了。即便是这样，你也不能让子张他们为先生当臣。依照礼仪，只有诸侯之丧才能有臣。杨怀，我从来没跟你翻过脸。这事听我的，你们可是你说的。哎，颜回，颜回哥，先生的学问、人品、修养，哪个诸侯能比得上？他凭什么就不能有臣呢？是啊事儿了，因为谁愿意当副者？副者，副者是干什么的呀？副者就是尽爱之道也，就是拿着先生的衣服，爬到屋顶上，去给先生招魂，我把先生的魂招回来，然后传到先生的体内。让先生起死回生，子夏，你去。子路哥，还是你去吧。我们都没看过，不太懂。这事儿也只有我们，千万记住了，我把先生魂招回来。你们一定要把先生的衣服接住，千万别把先生的魂心摔散了，然后赶快往屋里跑，静静的给先生盖上。知道了接住了。哎。
是某。孔里哥他出去了，您找他有事吗？哦，我就是想问问，这两天有没有听到你先生有啥消息啊？啊，没有。自从冉秋哥走了之后，就一直没有先生的消息。啊，都这么长时间了，又是音信全无，也不知道他现在怎么样了。呃，哎，要不然我去季府问一下冉雍，他那消息灵通，也许能听到点什么。哎，也好也好，那你快去吧。是，师母。去吧先生的眉毛好像动了一下，瞎说！啊啊！先先生醒了，先生。先生，先生，先生，先生醒了，先生醒了，先生醒了，先生醒了，先生醒了，先生醒了，先生，先生，先生，先生，先生，先生醒了，先生，先生醒来了，先生，先生，先生，水啊，水，水，先生要喝水。先生，起来，来，起来，慢点啊，来，慢点啊，慢点，先生，慢点喝。啊啊谁死了？嗯，没有啊，先生，谁也没死。啊，先生，你先休息一下啊。啊，子路，子路，先生，您身体虚，赶快闭上眼睛，好好躺着。子路，弟子在。这些祭品是给我的。嗯。
，我这……这么说，你不光给我操办了丧礼，还给我安排了臣。先生，学生不知道，学生以为先生，所以学生就当了先生的臣。先生，您听我给你解释，你。你这个不孝之徒，一贯喜欢虚张声势、自欺欺人。我明明不该有臣，你却偏要使我犯上僭越之罪，硬是给我安排了丧臣。不是，先生，你让我骗谁？骗老天爷？不是，我就是死，也绝不要这种死法。先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生。先生先生我怎么能盼着你死呢？我就算不不能在家里寿终正寝，客死在路上，也比你给我安排的这个死法强。你你这是盼着我死啊，先生！只要你能睁开眼睛，怎么骂我都行。我怎么盼着你死呢？我怎么能盼着你死？死路口，死路口。喂，喂，美女，干嘛呢？哦，我能干嘛？工作呗。怎么了？最近甲流疫情挺严重的，国内又新增加了好几例呢，而且都是从美国带回来的，所以我这不就突然想起你来了吗？是，我是从美国回来的，是有嫌疑。可是我都回来两个月了，你不会劝我去自首吧？我会那么想吗？我不是那个意思。我是说啊，你美国朋友不是多吗？最近他们谁要是回来了啊，你可别轻易跟他们见面。可是人家回来的日程都是安排好的。我可是跟你认真的。我没想到你怎么那么事儿呢？行了行了，我不见他们行了吧？如果我要见他们，一定经过你的批准。哎，曾典哥，哎，我来帮你，曾典哥。哎，不行啊，你刚好。没事儿，我都已经好多了。吃饭喽！哎，我刚熬好的八宝粥，哎，补补身子。第一碗先给先生。来，哎，哎，哎，哎，哎，哎，香了。先生，来，来来来，好，来，好，啊，哎，来给你。子路呢？呃，他呀，昨晚折腾一宿，心里难过，我估计还没起来呢。啊，我去看看他。子路，子，子路，子路，怎么了？子路不见了。啊、什么？子路哥不见了。哎，哎快，给我更衣。哎，快来，来，来，来，来，来，来，慢点。他走了，连个招呼都不打，真就这么走了。先生，您别着急，我这就去找，估计他还没有走远。杨怀，你扶先生回去休息，我们去找。对，大家分头去找。走，好。找什么呀？都跟你窝蜂似的，根本用不着。这么说，你知道子路哥去哪儿了？不知道。我怎么知道？那你还不让大家去找？依我看啊，他也就是一时想不开，不愿意见大家。都别管他，过两天他自己就回来了。他能跑哪儿去啊？就他还能舍得离开先生？可是
，他要是真想不开，闹出点什么意外，可就麻烦了。是啊，现在不可以再出乱子了，大家分头去找吧。啊，走走，快走吧，来，走走,走，快快，先生，快。我终于找着你们了。你不是爱吃盐吗？我给你送来了，少吃点儿，吃多了齁死你先生，您大病初愈，还是早点歇着吧。等他们找到子路，我们再叫您。其实仔细想想，宰我的话也是挺有道理的。子路哥是离不开先生的，也许过两天他自己就回来了。先生，先生，先生，先生。找到了没有？周围十里八村的我都找遍了，连个影子都没有。他能跑哪儿去？啊？进城了。先生，先生，我们几个在城里转了大半天，也没找到。知道了，啊，你们都去歇着吧。好，走吧，先生。先生，早点休息吧。醒醒，天都亮了，这还带着羊皮褥子呢。行，你哪人？从哪儿来？我是孔氏弟子，从鲁国来。孔氏，就是那个知其不可而为之的人吧？知其不可而为之，那就是你们先生啊。明知道自己那套不行，没人听。哎，他还不死心，非得按照自己的想法硬干不可。你说什么呢？哎，谁说不行？我说行。你是他的弟子子路吧？你怎么知道的？昨天有人在城里找了你大半天谁找我？好多人呢。他他们说什么了？说什么？急呗！我看你呀，还是赶紧收拾收拾回去吧。哎哎哎！那么多人等着你呢。哎，嗯
，先生，学生今天在读诗的时候，看到句很好的句子：“巧笑倩兮，美目盼兮，素以为炫兮。”这前两句是形容少女之美丽的，只是，只是这第三句“素以为炫”是什么意思呢？是说这少女天生丽质，素面朝天，她不用化妆，也依然绚丽吗？会事后素，什么？会事后素，会事后素。先生的意思是，礼就是画画的底子吗？